Hello friends, welcome back to my Bigs YouTube channel, Engineering Economics Lecturer Videos. In this topic, we will talk about approaches for make or bad decision. Total are three different approaches. That is the formula. Then, solve the problem. So, this is the video. We will talk about the video. We will talk about the approaches for make or bad decision. Total are three approaches. Simple cost analysis, economic analysis, break even analysis. First, we will simple cost analysis. Simple cost analysis in unit 1. In the first lecture videos, we will see the fundamental and basic equations. And the equations are the total cost. Make the total cost and buy the total cost. If you compare it, that is based on the make the buy the decisions. We will do this analysis. For example, the problem on simple cost analysis is the problem on simple cost analysis. A company has extra capacity that can be used to produce a sophisticated fixer which it has been buying for rupees 900 years. If you fixer is ready, you can plan it. If you per unit rate, you can pay rupees 900 rupees. Then if the company makes the fixer, you can buy manufacturing it. It will incur material cost rupees 30 per unit. And per unit, the material cost is rupees 300. Then other manufacturing it. लैब रखना हम कुड़ करें सैलरी वालों ने पता ना लैब रख कॉस्ट रुपीस 250 पर यूनिट दन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आदि लामे और इसलिए हिडन कॉस्ट लां ये रखो अंदर वेरिएबल कॉस्ट वालों ने पता ना रुपीस 100 पर यूनिट द एन्युअल फिक्स्ड कॉस्ट असोसिएट विथ द अनयूज्ड कैपेसिटी इस रुपीस 10 lakhs. Demand over the next year is estimated at 5000 units. Would it be profitable for the company to make the fixture? How much make it is okay? That is profitable. We will give you a given data. So first, purchasing cost. If you buy it, it will be Rs. 900 or Rs. If you buy it, it will be Rs. 300 or Rs. If you buy it, it will be Rs. 250 or Rs. 300 or Rs. Then labor cost is Rs. 250 or Rs. 100 or Rs. 100. Then fixed cost is Rs. 100 or Rs. 100 or Rs. 100 cost is Rs. 10 lakhs or Rs. Then total number of units is Rs. 100. एवरा डिमांड अपडी है ना 5000 पार्टिस ना हमें मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना हो नया रा सॉल्यूशन कुल अपो कलाम सो फर्स्ट एड तो ना मेक पंडर देखे ना हमारे एवरा कास्ट आखुन पागल है ना बाई पंडर देखो हम कुर्ती डांगा सो इधर लड़के इल्ला कास्ट ना हम फर्स्ट ना द मेकिंग ग्रीय इल्ला कास्ट ना हम फर्स्ट पाता तो ना 5000 तेवर, तो इन्टे 650 पोटा भी ना 32 लाख 50,000 नमल बंदे टे सेलवा आगे दे, दन फाइनल कास्ट ये वाला डिपार्ट आउट ना टोटल वेरिएबल कास्ट इन्टे फिक्सर कास्ट है, तो रेंडे आठ पन आउट ना 42 लाख 50,000 नमल कर गिदे, दन नेक्स्ट बंदे टे बाइंग ओर टोटल कास्ट ये वाला डिपार्ट आउ टोटल पच्चीस कास्ट वाला ना टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वालो दन पाइंग कास्ट वाला ना पाकरों सो फाइ फाइ तोसन यूनिट्स से नाइन हंड्रेड रुपीस नंबर बाई पन रों सो इधर वाला टोटल कास्ट पता वाली ना फार्टी फाइव लैक्स दन अगर वाला टू फाइ फाइनल टोटल कास्ट वाला पता ना टोटल पच्चीस कास्ट अन्य फिक्स ये वाला टोटल कास्ट है मेकिंग वाला टोटल कास्ट है फांटे टू लैक्स फिफ्टी थाउजेंड ना अन्य इंगे पता ना फिफ्टी फाइव लैक्स हो रहे हैं सो नमल का आठ बनी का विजिबल आवे तेरे दे रचे ना मेक पंडा ना उन्हें कास्ट कमी आ रखे सो फाइनल डिसीजन ऐड तेरे दोनों डी कास्ट ऑफ मेकिंग फिक्सर इस लेस दें द नेक्स्ट है सेकेंड अप्रोच पाकलाम इकोनॉमिक एनालिसिस सो इधर अंदर जो रेंडम मॉडल अंदर रखे पच्चीस मॉडल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल आप इंगेदे सो पच्चीस मॉडल आप इंगेदे बाइंग है मैन्युफैक्चरिंग आप इंगेदे मेकिंग है सो इधर रेंडल लाइन में हम अंदर जो ईवोक्यू इकोनॉमिक आर्डर ऑफ क्वांटिटी आप फर्स्ट मेथड पाता हूँ अपनी ना पच्चीस मॉडल इधर ले Q1 Q1 आप इंगेर दोनों देते क्वांटिटी ये वाला नंबर ऑफ क्वांटिटी आप इंगेर दे अरे मरी Q2 मरे दे मैन वर्किंग ना ये वाला नंबर ऑफ क्वांटिटी आप इंगेर दे सो ये दिकाना फॉर्म लाने ये पुर्तर कामे इधर CO आप इंगेर दोनों देते आर्डरिंग कास्ट डी आप इंगेर � then CO अपिंगेर दोनों दे order cost Q1 अपिंगेर दे मेल नाम है पिंगे कंडो पुरी चीज़ के economic order of quantity then CC अपिंगेर दे carry cost ये लामे पोटो अपिंगे ना total cost ये वाला नगर दे 25 मालो total cost नम्बर कर चलो next है manufacturing model इधर अपस्ते दोनों ना Q2 कंडो पुरी करों then TC कंडो पुरी करों Q2 अपिंगेर दे पाता अपिंगे ना economic 
ப்ரொடக்ஷன் பேஜ் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை எக்கனாமிக் ப்ரொடக்ஷன் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் சிஓ அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா செட்டப் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிங்கிறது வழக்கம் போல் அவங்களுக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் தேவைப்படுது அந்த டிமாண்டு சிசி வந்துட்டு அஷிஷுவல் கேரிங் காஸ்ட்டு இதில் ஆர் அப்படிங்கிறதும் கே அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா டிமாண்ட் பர் இயர் கே அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ரேட் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தென் டோட்டல் காஸ்ட்டில் டி வந்து டிமாண்டு பி வந்து வழக்கம் போல் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டு சிஓ வந்துட்டு செட் அப் காஸ்ட்ன்னு சொல்லியாச்சு கியூட்டுங்கிறது மேலே நம்ம கண்டுபிடிச்ச ப்ரொடக்ஷன் பேஜ் சைஸு தென் கே ஆர் மேலே பார்த்தாச்சு ஸோ இதான் வந்துட்டு டோட்டல் ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் மாடலோட டோட்டல் காஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நேரடியாக ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம போகலாம் அண்ட் ஐட்டம் ஹேஸ் இயர்லி டிமாண்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அதுக்கு வந்து டிமாண்ட் எவ்வளோனா டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் த டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் மேக் அண்ட் பை ஆர் ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் டிடர்மின் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்துனா ஐட்டம் காஸ்ட் பர் யூனிட் வந்துட்டு பையிங்க்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ருபீஸ் எயிட் கொடுத்துருக்காங்க இதே மேக்கிங்க்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ருபீஸ் ஃபைவ் தேவைப்படுது அதாவது ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட்டும் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் தென் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் காஸ்ட் ஆர்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ருபீஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இது வந்து பையிங்கில் மட்டும் தான் ஆர்டர் போட முடியும் ஸோ இதுக்கு மட்டும் காஸ்ட் வரும் மேக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது காஸ்ட் வராது தென் செட்டப் காஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பையிங்கில் வந்து எந்த செட்டப் நம்ம பண்ண போகல ஸோ காஸ்ட் கிடையாது பட் மேக்கிங்கில் வந்து நம்ம நிறைய செட்டப் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதுக்கான காஸ்ட் வந்து ருபீஸ் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க தென் ஆனுவல் கேரிங் காஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துல வந்து வாங்குறோமோ அந்த பொருள் எடுத்துருவோம் அதுக்கான கேரிங் காஸ்ட் பார்த்தோன்னா ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பைசேஸ் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ருபீஸ் ஒன் ருபீஸ் நம்ம ரா மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இடத்துல இடத்துக்கு எடுத்து வரணும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ரேட் பர் இயர் பார்த்தோம்னா பைக் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் கவலையே கிடையாது நம்ம அவுட் சைட் சப்ளைல இருந்து வாங்க போகிறோம் இதே நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன் ரேட் வந்து தேவை ஸோ கிவன் டேட்டாவில் டேரெக்டாக உள்ளே போனோம் அப்படின்னா டிமாண்ட் வந்துட்டு மேலே டீ கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எடுத்து எழுதியெல்லாம் பர்ச்சேஸ் மாடலில் பர்ச்சேசிங் ரேட் வந்து ருபீஸ் எயிட்டி இது ஸ்மால் பீன் எடுத்துக்கலாம் தென் ஆர்டர் காஸ்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆர்டர் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிஓ நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் தென் கேரிங் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க சிசி நோட் பண்ணிக்கிறோம் இதே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணல பார்த்தோன்னா பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க தென் செட்டப் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை சிஓ எடுத்துக்கோம் தென் ஸ்மால் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் தான் இதில் வந்து எந்த சேஞ்சும் கிடையாது தென் சிசி கேரிங் காஸ்ட் பார்த்தோன்னா ருபீஸ் ஒன் யூனிட் பர் இயர் தென் கே எவ்வளோ வந்துட்டு அவங்களால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இதில் வந்துட்டு ஆர் டி வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்துட்டு சிம்லர் தான் ஸோ ஃபார்முலா யூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மேலே இருக்க ஃபார்த்த ஃபார்முலாஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் மாடலுக்கு டோட்டல் கஸ்டம் கண்டுபிடிக்கிறது நம்மளோட அல்டிமேட் எயிட்டு இதை என்னென்ன தெரியாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கியூ ஒன் மட்டும் என்னென்னு தெரியாது ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் தென் அதேமாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் கா மாடலுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் என்ன இது வந்துட்டு கியூ டூ மட்டும் என்னென்னு தெரியாது ஸோ கியூ டூவோட ஃபார்முலா வந்துட்டு இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எது கண்டுபிடிக்கிறோம் பர்ச்சேஸ் மாடல் கண்டுபிடிச்சனா கியூ ஒன் கண்டுபிடிச்சு டி டிசி கண்டுபிடிக்கணும் அதே மேனுஃபேக்சரிங் மாடல் கண்டுபிடிச்சனா கியூ டூ கண்டுபிடிச்சு தென் டிசி டோட்டல் காஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்க நேராக சொல்யூஷன்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபார்முலாஸ் ஃபஸ்ட் எடுத்துனா கியூ ஒன் கூடிய ஃபார்முலா எழுதுறோம் விவன் டேட்டா எல்லாம் சப்ஸ்டி பண்ணணும் Q1 கியூ ஒன் எவ்வளோ கிடச்சிடும் தென் அதுலேருந்து டோட்டல் காஸ்ட் பெரிய ஃபார்முலா எழுதி சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் வேலை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் எவ்வளோ கிடச்சிது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பைசே தென் மேனுஃபேக்சரிங் மாடலுக்கு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்க கியூ டூ கண்டுபிடிக்கணும் எல்லா டேட்டாவையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா கியூ டூ வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் வந்து கிடைக்கிது இதே டோட்டல் காஸ்ட் வந்துட்டு ஃபார்முலாஸ் எழுதுகிறோம் வழக்கம் போல் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட காஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பைசஸ் கிடைக்கிது ஸோ இதோட டோட்டல் காஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் மாடலோட டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ பைக்கோட டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் இதில் எதுனா மேனுஃபேக்சரிங் மாடல் இதோட டோட்டல் காஸ்ட் தான் வந்துட்டு
டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம வந்து டிமாண்ட் வந்து பிரேக் யூன் குவான்டிட்டி விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் உட்காந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனுக்கு லாஸ் தான் ஆகும் ஏன்னா பிரேக் யூன் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே எப்படி இருந்தாலுமே அது வந்து டோட்டலாக லாஸ் தான் ஸோ நம்ம இதை தான் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் டிமாண்ட் எவ்வளோ பிரேக் யூன் குவான்டிட்டி எவ்வளோ ரெண்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி மேலே இருக்கா கீழே இருக்கான்னு பார்ப்போம் பிரேக் யூன் குவான்டிட்டிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணலாம் பிரேக் யூன் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம டேரெக்டாக பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஃபார் பிரேக் அனாலிசிஸ் என் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் டிவி பைஸ் டிவி கேபினட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈச் ஒரு டிவி கேபினட் வந்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து அவங்க வாங்குற மாதிரியில் இருந்து இன் கேஸ் த கம்பெனி மேக்ஸ் இட் வித் இன் த ஃபேக்டரி த ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் அண்ட் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் கேபினட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஷுட் பி த மேனுஃபேக்சரர் மேக் ஆர் பை த கேபினட் இஃப் த டிமாண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் டிவி கேபினட்ஸ் டிமாண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டோட்டல் எவ்வளோனா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம் அவங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு வந்து செல் பண்ணுறாங்க அது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும்னா அதில் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் தென் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் லேக்ஸ் ருபீஸ் ஸோ பிரேக் ஒன் பண்ணிட்டிங்கன்ற ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டிவைட் பை செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் ஸோ எஃப்சி டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் வி டேரெக்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து கிடைக்கிது நம்மளுக்கு டிமாண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ இதை வச்சு நம்ம எடுக்கலாம் த டிமாண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் தி பிரேக் யூன் குவான்டிட்டி ஸோ பிரேக் யூன் குவான்டிட்டி விட லெஸ்ஸராக கீழே அந்த பிரேக் யூன் பாயிண்ட் விட கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபோமு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா லாஸ் தான் ஆகும் அப்போ நம்மளுக்கு இதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது தட் ஃபார் த கம்பெனி ஷூட் பை த கேபினட் ஃப்ரம் இட்ஸ் டிவி ப்ரொடக்ஷன் அவுட் சைட் சப்ளைட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க வாங்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தா இந்த டாப்பிக்கோட ஸ்டடி மெட்டீரியல் வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட டபிள்யூ 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 டாட் மெக்விக்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு அந்த வெப்சைட்டில் மேனேஜ்மெண்ட் டாப்பிக்ஸில் இன்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேவையான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸும் சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணி அங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அது கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கங்க நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் வந்துட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினச்சிங்கன்னா மறக்காம உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி வரக்கூடிய லெக்சர் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்மளோட இந்த மெக்விக்ஸ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 